नमस्कार सुपरफास्ट टॉप टेन न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत पर गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हमला हुआ सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मारा था इसके बाद जब कंगना रनौत और उनके स्टाफ ने शिकायत की तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया और फिलहाल नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है पूछताछ में कुलविंदर कौर ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत के बयान से वे आहत हैं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है इस घटना पर उद्धव सेना नेता संजय राउत ने तंज कसा कुछ लोग होट देते हैं कुछ लोग थप्पड़ देते हैं मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है मैं देखूंगा और बात करूंगा तो किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि सौ सौ रुपए में किसान वहां बैठे हैं तो कांस्टेबल ने कहा वहां मेरी माँ भी गई थी जाके बैठी थी और आपने इस तरह से स्टेट ली अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत करता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चीड़ आती है संताप आता है क्रोध आता है लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए भारत माता भी माँ है उसकी और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्या ही थी तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया भारत माता का अपमान किया तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है वो अभी सांसद है सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए कि किसान की कन्या हो किसान के पुत्र हो चाहे कोई भी हो लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है हमको भी है ना लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है वो सांसद सर चंडीगढ़ में जिस तरह से कंगना रनावत के साथ हुआ एक कांस्टेबल ने पकड़ मारा उनको सीएसआई कुछ लोग होट देते हैं कुछ लोग थप्पड़ देते हैं मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है मैं देखूंगा और बात करूंगा तो किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि सौ सौ रुपए में किसान वहां बैठे हैं तो कांस्टेबल ने कहा वहां मेरी माँ भी गई थी जाके बैठी थी और आपने इस तरह से स्टेट ली अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत करता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चीड़ आती है संताप आता है क्रोध आता है लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए भारत माता भी माँ है उसकी और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्या ही थी तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया भारत माता का अपमान किया तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है वो अभी सांसद है सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए कि किसान की कन्या हो किसान के पुत्र हो चाहे कोई भी हो लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है हमको भी है ना लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से पाँच जून 2024 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हुई थी आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 
बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया है शक्तिकांत दास ने बताया कि इस बार भी बैठक में मौजूद सदस्यों ने रेपो रेट का स्थिर रखने का फैसला लिया है इसका मतलब है कि रेपो रेट छह दशमलव पांच फीसदी पर स्थिर बना रहेगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अब अलग हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मिली हार के बाद अब दोस्ती खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की बात कही तो अब कांग्रेस की ओर से भी जवाब आ गया है कांग्रेस पार्टी ने भी आपकी तरह कहा की गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी की बात को ही दोहराते हुए कहा की दोनों दलों का ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था उन्होंने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था हम लगातार ये कहते आए हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक सीमित था यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में एक विचारधारा वाले लोग साथ आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स ने आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से सड़क पर लड़ाई लड़ी और चुनाव में जिस मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ी है पार्टी ने इस बात को पॉजिटिव लिया है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हमने चट्टानी एकता के साथ हौसले और हिम्मत के साथ इनके धनबल का इनके 400 पार के नारे का इनके पैसे का हमने हर तरह से मुकाबला किया और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है जब पिछले दो लोकसभा चुनाव से हमने ज्यादा मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा है तो पार्टी ने इसको सकारात्मक रूप से रेखांकित किया है और मैं सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं का सभी पदाधिकारियों को बधाई भी देना चाहता हूं पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कि उन्होंने जो हौसला दिखाया है हौसला हमें जारी रखना है दिल्ली हम कल जीते थे और फिर जीतेंगे विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है क्या कांग्रेस से उसमें भी आगे बढ़ना जारी रखेंगे जरूरत है आम आदमी पार्टी को भी देखिए अलायंस पहले से यह बहुत साफ है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार बीजेपी और एनडीए को जीत दिलाने पर ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने भी अन्य विश्व नेताओं की तरह बधाई संदेश भेजा पीएम मोदी ने भी उनके बधाई संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देकर लाई चिंग ते का भार जताया मगर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया चीन को इतनी बुरी लग गई की वह भड़क गया और भारत को नसीहत देने लगा देश की राजधानी दिल्ली की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही आग बरसाती इस गर्मी में लोगों को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो पानी है लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा हालांकि लोगों तक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है लेकिन इस बीच भी बड़ी आबादी गंदा पानी पीने को मजबूर है तपती दिल्ली में जल संकट से लोग बेहद परेशान है लोगों की पूरी रात पानी के इंतजार में कट रही है वही टैंकर पर निर्भर बड़ी आबादी को पानी नसीब नहीं हो रहा इसी बातों में हम तो पानी भरते हैं पीने वाला जो जितना बोलता है मैं साफ कर दूंगा कोई आता ही नहीं है कब से दिक्कत हो रही है ये तो कम से कम चालीस साल से दिक्कत और जो जितना अपना पैसा भरता है जेब में अभी तो कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनवाई नहीं है नाली नहीं बनना चार महीना हो गया पानी का टैंक कैसे आता है टैंकर पानी का टैंक ये आता है छह बजे सात बजे आठ बजे कोई टाइम नहीं है कभी बारह बजे कभी एक बजे कभी नहीं आया ओ, ओ पानी वाला वो खराब है लाइन खराब है एक हफ्ता हो गया बहुत टाइम से देख रहे हैं कि ये जो पानी का समस्या है यहाँ पे एज इट इज बना हुआ है क्योंकि जो पानी आ रहा है वो टैंकर से आता है और टैंकर का अपना एक लिमिटेशन है क्योंकि जितना पानी टैंकर से आता है जितना पानी इसमें भरने में और इस पूरे प्रोसेस में वेस्ट होता है इतने से अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे घर घर कनेक्शन लगाकर पाइप लगाकर हमें पानी दे सकती है लेकिन हमें नहीं पता क्यों नहीं ऐसा हो रहा है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा पॉलिटिक्स चलता है मतलब वोट बैंक आजकल अगर बनाना है तो टैंकर की राजनीति को बनाए लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम के बाद शुक्रवार को नई दिल्ली में जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल की अलग अलग बैठक हुई जेडीयू संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चयन के लिए अधिकृत किया गया वहीं चिराग पासवान को एल आर संसदीय नेता का नेता चुन लिया गया है नेता चुना गया है लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी का और अभी एनडीए की भी मीटिंग होने जा रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार नेता चुना जाएगा नहीं बिल्कुल और महज एक औपचारिकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने की 
हम सब ने उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले दस सालों में ये सरकार चली है और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये दस साल तो ट्रेलर है अभी कई कार्य और होने बाकी है इन पांच सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे संसद भवन परिसर में फर्जी आधार कार्ड बनवाकर घुसने की कोशिश कर रहे तीन मजदूरों को सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर जाली आधार कार्ड का उपयोग करके हाई सिक्योरिटी वाले संसद परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे तीन मजदूरों को कर्मियों ने पकड़ लिया है चार जून को सामने आए लोकसभा चुनाव दो के परिणाम बीजेपी के लिए मन मुताबिक नहीं रहे पार्टी को अपना गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में भी हार का सामना करना पड़ा है यूपी में भाजपा की बड़ी हार में अयोध्या और वाराणसी क्षेत्रों में भी कम सीटें मिलने की एक वजह है बीजेपी अयोध्या क्षेत्र में आने वाली नौ में से पांच लोकसभा सीटें और वाराणसी में बारह में से नौ सीटें हार गई है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा इस बार इजरायली सेना ने मध्य गाजा पट्टी में नुसीरात शिविर में एक स्कूल को निशाना बनाया है इस हवाई हमले में कम से कम उनतालीस फिलिस्तीनों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं उनतालीस फिलिस्तीनी में से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी एक समाचार एजेंसी के मुताबिक इसराइली लड़ाकू जेट से कम से कम तीन कक्षाओं पर कई मिसाइलों से हमला किया इस स्कूल में सैकड़ों फिलिस्तीनी शामिल थे वहीं एपी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना का कहना है कि उसने गाजा पट्टी में एक स्कूल के अंदर हमास परिसर पर हमला किया हमास की तरफ से संचालित गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने स्कूल पर इसराइल के हमले को भयानक नरसंहार बताया और इसकी निंदा की है भारतीय मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत अधिकांश राज्यों में आंधी और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है वहीं कई राज्यों में तेज बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है गुरुवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया देर रात दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली ठंडी हवाओं के कारण रात में तापमान में गिरावट देखी गयी है सुपरफास्ट टॉप टेन न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी धन्यवाद